キーヤとかあるんでそういうことで抜いちゃいますね、はい、深いんで抜きます上に出ちゃってるんで私予想以上に大きかったんで、うん、<笑>どのくらいだと思ってたんですか<笑>いや、いや商品だと思ったんですよ二十センチいや段ボールでかかったんでびっくりしたんですけど、うん、<笑>一番目みたいな入っちゃったね。入っちゃったね。違う。もう消しちゃったか。消しがあります。消えるの？消えるの？消えるのね。すごい。今のパキでどこかの枝が枯れるかもしれない。うん、いやいや、そうそう。でさっき言ったように早く枯れても構わないんで。赤、うんまあ、松は根起こししなくても赤松黒松はこう太陽に向かって上がってくるんですけど、うんまあ、ちょっと干渉って考えたら少しかけていても、うんはい、いいかなって感じですね。ね、うん、いいですよね。ね次は春、<笑>春、上からね、でかい時に。ですね。はい。ちょっと生きてれば。生きてれば。<笑>はい。自然盆栽。自然盆栽。盆栽盆栽<笑>こんにちは。こんにちは。はいえっ、ー、と、今日はこの赤松の植え替えですね。これ第三弾。第三弾。去年の十月。ですかね、ここをまあこんな正面だったやつをこんなふうに起こしたいよって、ねね、いう話をしてこうギュッとギュギュギュやったやつですよねサイズ間違えて買ったやつでしょそうそうそうサイズ間違えたやつ<笑>商品だと思ってたやつそうそうそうそうですね商品だと思ってたそうそう全然でかい段ボールできたやつですね11月に、えー、元気そうだったんで針金をちょっとかけて今日は植え替えということでもうほっぱらかしだったんでもボーボーになっちゃったんでえー、まずやっぱり草むしが基本なんで、えー、それを取って、えー、と植え替えたい。で鉢はですね、候補が今2つあって最初はねこれに入れた方がいいよって言われてるんですけどまあできれば私としてはこっちに入れたいと、えー、動画的には。えー、だまあ本来はこういうふうに入れた方が安全ですよとちょっとだいぶ無理してるんでね一気にあんまり。えー、やらない方がいいいいととうことで、本来はこっちの方がいいんで、うん、ちょっとあの根を崩してみてちょっと考えますんでそう鉢にはこの辺まで入るんですかそうですね根はねだからちょっと90度ね変わっちゃいますねそうですね少しね深めになるかもしれないですねこういうふうにうん、うん、イメージイメージもしかしたらこうなるかもしれないけどちょっとこの辺がの,、うん、<笑>のぺっとしてるんでちょっとそこら辺も崩してみて考えてみたいと思いますので、はい、じゃあまず、えー、掃除ですねもともと買った時ってどういう感じの正面だよ。正面は正面はこの辺のだらっていう多分あの映像残ってると思いますよね。うん、あの九さんのやつにここら辺かここら辺が良かったのかなって。例えばここのやっぱりここをねどうしてもここを見せたいということですよね。はい。これ自然盆栽って言ってこういうのを植えとくやつは。あるんですよね。そういう世界も展示会なんかでもこういう雑草が鉢の中にいっぱいあるような。ええー。でもそれも面白いです、ね。面白いですね。まあでも栄養は取ら,取られちゃうっていう感じですね。それが自然だっていうんで、まあそういう世界もある。なんかでも選んだら面白いですよね。うん、そうそうそうそう。草草そうですよね。寄生植えって考えれば。そうそうなんですよね。自然盆栽の考え方はそういう草も。生えとくのが自然だし、ハサミを使わないんですよね。折るんですね。枝を。枝を。だから動機は折れるけど、松なんか折れないからね。そうですね大変だと思うんですけど。で、針金掛けもダメだ。しない。しない。で、引っ張りはいいらしいんですね。こういうところで引っ張ってね。それはまあ自然なんで。その辺はまたあの水ごけに少し混ぜてもいいし。そうですね、まあ、いった毛足の短いやつがいいですよね、毛は。で、購入してもいいんですけど、あの結構、道端に落ちてるやつがあのいい苔があるんで、コンクリートのところにあったりとか。今日そういうのは、雑菌が多い。そうそうそう、雑菌が多いんでね、それはちょっと注意ですけどね、あの虫もね
生息してる可能性もあるんですけど。僕なんか水に一晩とかつけといて。ああ、そうですね。全然、うん、死んでもらってから。うん、死んでもらって。えー、と蜂の準備ですね蜂の準備はいで両方可能性があるんで、はい、両方とも網を張りたいと思います目を見るのは初めてですねうん初めてですねはいじゃあこれはこっちを置いといてさあこっちになるか<笑><笑>どっちになるか赤松全然出てこなくて赤松の動画がこんだけ多いああ珍しいでしょうね珍しいでしょうねあんまりないですもんね赤松って<笑>全然黒松出てこないですよこのチャンネルそうですねどう一番メジャーなはずなのにこれどうまあどうでもいいですねこれね止め方難しいんだけど、はい、あ<笑> 3個の止め方うん別に普通に普通にだと内側ですね外側行かないんでねはいはいはいこんなふうにして止まってればいいんで別にえー、っと 1.2 尾昨日当時のお弟子さんがいっぱい集まったんですけどいっぱいお話できて今朝はねあの僕雨だから帰っちゃったああそっかそっかそっか長野の有名な方とかはい、えー、長野の有名な方<笑>いっぱいお話ししましたし広島の方はねこっち泊まってってなるほど、うん、だ,からだからねちょっとやっぱ緊張感が少しねやっぱりそういう方とたまに会うと本物ですからね。本物,本物って変な、うん。けどね。うん、盆栽やってる本物中の本物ですから。偉い人がいっぱいいる中で、うん、僕なんかが話しちゃダメだろうなと思って話せない。<笑><笑>こういうのはみんな内側に、穴の内側ですね。そうそう、ね。うん、縛った時に外側にやってるとめくり上げちゃうんですよね。網を。はいはいはい。外側に、うん、やってこう縛り上げるとめくり上げちゃうんで。二つ穴の時も。うん、そうですね。だからね、ああいう、あの、有名な、偉い方と話せるっていうのは、恵まれてますよね。そう,そう、なかなかね、覚えてもらいたいって、そのうちだから、かんちゃんと話できなくなっちゃうんじゃないかなと。かんちゃん、話できなくなっちゃう。<笑>え。ワンちゃん有名になったら話できなくなっちゃうんじゃないかな。いや僕ちょっと文句言っちゃうかもしれない。うん、え？あいつやらかった。あいつやらかった。俺のこと無視してる。全然話しかけてくんない。話しかけてくんない。無視すんだよな。<笑>あんなに動画いっぱいやったのに。そうそうそううん、見ましょうその時は一緒に。そうそうね。口動画。そう。口動画。<笑>口動画撮りました。相手にしてくれなくなった。仕事相手にできないですよ。<笑>やっぱりこっちの方が面白いですね。面白いですねうん、あんなに人がいっぱいいてさ、うん、そういう人たちがいるっていうのはすごいなと思って。うんうんうんうん悪口ではないですけどね。なんか自由自由な感じはします。うん、やっぱり、うん、名門ねやっぱり当時のおじさんだっていう。ちょっと準備ができたと。ええ、でほぐしてですね、はいえー、どちらかを使うようにすると。緊張の瞬間ですね。緊ですね。はい。どうなんどうなんどうなんですかね。そんなに。うん。などうなん。見た目ですよ、ね、上上顔見るあ,あと危険なのはあの山木みたいなやつはあの、はい、太い根がねずっと伸びてる場合なんですよねそうじゃあそれが切っていいかどうかっていうのは結構なりますねそれとこういう白い部分ではねこれまだあれなんですよ草の根なんですよね、はい、怖いのが残ってるとまたいつか出てきちゃうんでうん、こう生えてますね。生えてますね。うん、いや、この白いのはだからね、あれなんで。草の,の草のやつですね。多分、えー、これ細いやつは。一回全部取っちゃって。まだ。まだわか,、ま、からないですね。で、こういう上は取らないといけないんでね、こういうふうに。はいはい。はいはい。そうですね。うん、あと、この下がね、どん、どんだけ取れるかですよね。いいです。いいです。いいです。おかげさまで結構売れてます。いいです。いいですこれはいいです。<笑>それ。本当ね、この先端細いからね、入ってくるんですよね、スーッとね。ちょっとただ、あの、気をつけないと
、うん、左手をね、怪我する場合があるんで、そうですね、結構鋭利なんで、うん、ちょっと気をつけないとですね。だからこれだけで頼むと送料高いんで、うんまあ、これが肥料とか、そうですね、たくさんね、そ,うですねその辺を一緒に、はい、回転台とかね、そうですね、邪,邪気とか、ちょっといいもの。そうですねあんまり根が張ってないから。私にちょうどいい。うん、そうですね。少しやっぱり大きめの鉢に入れた方がいいかもしれないですね。というふうに、あの、プロからもアドバイス。いました。いや、やさん、あっさり、いっぺんに小さいの入れない方がいいよって。<笑>えー、最近小さいの入れてる。入れてますからね。動画ばっかりですか、ね。ええー。あとは両サイドですね。両サイド。うん小さいのに入れて、えー、水やりをカンタさんに任せるっていう。カンタさんに任せるっていう。そうそう。最近のね。ええー。でも今のところ大丈夫ですね。そうそう。さすが。ええー。さすがプロ。さすがプロ。ええー。土が張っても。あーはいはいあの受注生産いいじゃないですかちょっと一回鉢入れてみましょうかねはいこれやめるあってなんかどうなんだろうはいこれ大きい方ですね大きい方ですね入ったって言えんのかなこれもっとここここが落ちないとここはね当たっちゃいますね鉢にこっちも深く入んないですねここ落とさないと下をそうですねちなみにこれ買ったお値段は言えるんですかいや、これはね、忘れましたけど。<笑>忘れちゃった。忘れた。忘れた。どうだったかなそんなに高い,い、ね。うん、そんな高くはないですね。ヤフオクで買ったっていう。ですです,です。そうなんでもないですね。あ、反応て登場。登場。すごいね。あ、立っちゃう。だってもうちょい全然いけるじゃないですか。んここ,ここ削ればそこね。あれでね、これでね、こっちはもう削れない。いや、下も削りたいんだよね。削る。削った方が。そう、削って、別にね、切なくてもね、あんまり。うん、巻いて入れちゃえば。そうそうそう。虫かと思って。そう、虫かと思って、幼虫かと思って。<笑>飛び出すもんな、これ早いやいいけど、かんちゃん大変だもんな。全部そう。っていうか。入れば。足元は太いから。うん。大きい鉢は。絞っちゃうと。そう。まあ理想はこれですって一応画像だけ残しておいてもらって。ってうわこんなで出ちゃったな。これ入れれば入るんですよね。こういうふうに。入るんだけどここをこうしたいからこの幹を。だいぶでも目がね出ちゃいますね。うんだから。ここはもう水苔とかで。うんそうですね水苔で上からもうカバーするしかない。こういうのはあの上,上からじゃなくて中通しちゃいますこの針がありますね。一旦軽くちょっと止めますね。やっぱりあんまりそこまでは土を落とさず。そうですね。土を落とさずで、あとはねはできるだけこう。巻き込んでですね。しょうがないんで。将来的にはここの土を落としてって値上がりみたいな。うん、だんだんだんだん落としてってですよね。感じになるでもうちょっと本当は起こしたいんですよ。幹から言うと。だからもう根が無理なんで。幹値上がり作るのも同じような感覚ですかね。そうですね。これもっと起こしたいんだけどしょうがないな。大活躍。大活躍ですね。洗い土を入れますね、少しね。はい、いっぱい入る、いっぱい入る。ずっと中に入ってくと思うんで。はい。はい程度あのそこに土が入らないと締め込んだ時にまたこうずれちゃったりするんで、はい、下がある程度入ってからですねあそうだ今日は和作人のハサミを一つオーダーしようと思ってまたこうか<笑><笑>昨日ちょっと村田さんのところに行って、はいはいえー、今日、ねうん、今日ボンビでね国風でいいやつがあったんですけど売れちゃったらしいんですよやっぱり特注品で一品物だったんで休暇式
いやあのね多分番号とかあ番号はでもあったんだけどめったに出ない私も初めて見たんですけどどうしても欲しいやつがずっと欲しいな欲しいなと思ってるでハサミですかハサミじゃなくてねあのまた切りのねこういうやつなんですけど左右のね歯が形が違うんですよええー、そんなんあるで歯がまだ今度また買ったら紹介しますけど歯が,歯が両方ついてるとこうやっていくと両側からバチッとこう潰しにかかるわけです真ん中に向けて片方はねあ多分押さえてやって片方でこう切ってくるんだと思うんですあなるほどいわゆる包丁,包丁とまな板みたいにそういう歯であこれよく考えられてるなと思ってで欲しかったんだけどずっと頭の中に残っててそしたら昨日聞いたら売れちゃったっていうんであとはもう一つ剣馬をね出したいんでねあのハサミのはい。コレクター,ー、ね、うん、まあ結構<笑>、あれかもしれないですね。そういう人多いですけどね。そういう人。また水やり。ああ、もう何にもやらなかったらまた。炭<笑>も。炭も。炭、ね、も。寝腐れ防止剤も用意してあったんですけど。したんですか。何にも。えー、今回もまた。今回もまた。終<笑>わ、うん、ってから削る、ねえー。なぜかこのタイミングで。そうですね。えー水やりも本当はこの前に前にやるべきなんですけど<笑><笑>いつもと同じように忘れたという皆さんの作品はい皆さんはご注意くださいご注意ください、はい、よプロの方もいらっしゃると思いますし<笑>もう怒られてばっかりですよね<笑>もう掃除園の名前を出すな<笑><笑>癖っていうかね,、うん、うね、多分ならないやつですよね。そうですよね。あんまり必要と思ってないんでしょうね。だからね、実は。まあそうですね。かもしれない。大丈夫ですか、ねうん。そうそうそう。だからなんか多分そういうことなんですよ。<笑><笑>で土入れな人いないじゃないですか。そうですよね。土は忘れないですもんね。<笑>忘れないですもんね。絶対。だからなくてもいいかって。水を置けは絶対忘れないです。あ、そうそうそうそう。絶対必要とどっかで持ってないんですよね。ねきっと。上返してね。あ、土入れの忘れたとかって。<笑><笑>それもうダメですよね,ですねそれさあじゃあちょっとこれは少しこぼれちゃうかもしれないあごめんなさいこれねかぶせてくださいうんまあ根がむき出しまあこれだけ一本出てますけどね、はい、これこぼれちゃうと思いますけどかんちゃんが上手に水やりしてくれると思うんで<笑><笑>なんかネットみたいなのあそうそうそうあそれがあったあああのね赤いねなんかありますよね赤いネットみかんのやつとかね、はい、かんキューさんストッキングとか持ってないですかストッキングそう今履いてるのしかないね履いてるのしかないねんなんか蝶々かなんかついてるやつそうそう編みたいですけど白いやつ黒いやつ<笑><笑>なんかいろんなこと編みたいですね編みがいいですよね編みがいいですよね生き<笑>だけ編みがそしたら気持ちですけど編みで少し止めてみますかはいあこ,こでねこれでうんそうそうそう少し長めに刺してみるとかね、うん、昔サーフィンやるときはあれですよ、はい、冬サーフィンやるときはストッキング履いたんですよあ,であったかいですよ,いいですよ、ね、あったかいんですよ、うん、あれ、ね、だんだんねこうストッキングも詳しくなってきてね、はい、伝染しづらいやつとかあるんですよねフルサポーティーとかね,なるほどねだんだん詳しくなってきてこんな感じでちょっと見た目悪いですけどどうしたヒルマさんえこれ、起こし、起こしました。八ぴったりじゃない。ああ、そうですね。はい。ええ、ありがとうございます。よく見といてくださいね。そういうのは、いい八とお金じゃないんですよ。合う八に入れるは八が上がるんです。そうですね。でね、どちらかというと、小さい八に植えた方が、木が大きく見える。こう、大きな八に植えて、ちっちゃいもの入れたって、何の感動もないんですね。それを覚えてください。本当、はい、こっち入れたかったんですけど、ちょっと無理だった。無理だろ。<笑>無理だった。もうだって起こしたんだもんな。もう寝かして。そこれだけ出ちゃってる。起こしたんだもん。これね。ガーッと。ええー。よかったよ。こうあともう一個止めて。よし。こんな感じで、向こう見てみますか。はい。いや、いいですね。で、今朝ほどちょっと。またプロからのアドバイスが、はいえー、やっぱりここを足は足でまた見せた方がいいんで、少しここら辺上げて、えー、でこう差し枝ですよね。まあでもとりあえず元気になってたと、こんだけあのね目がもう伸びてますから、はい、はい、これ曲げた時はねどうなるかと思ったんですけど、そうですね。うん、最初と全然違いますね。違いますよね。でこの辺がやっぱり野生味があってね、いいですよね。こちらが。でまだやっぱりダメなのはここがまだ。後ろそっくり返ってる、うんうん、だけどこんだけまだ根が出ちゃってて入らないんですよねなるほどだからだんだんだんだんこれやっぱり2年後
とか少しもうちょっと起こしてい、ねうん、くともっといいです立てていくんですね、うん、でこれもね一回取ってみてどうなるかもうちょっとこう潰したくなるかもしれないですね、はいはいうん、あとここがちょっとゴツッとしてってるんでもう少しス,スマートにっていうかちょっと削りたいですよね、はい、ここからここら辺にかけて。うん、いいんじゃないですかね、どこら辺ですね,ですね、うん、これも面白いですよね、こういうね。丸鉢だから、本来は真ん中に植えたいじゃないですか。ああ、そうですね。それもだから、徐々に。そうそう、もう今回はしょうがないですもんね。ここは、うん、もう目いっぱいで、ここがいっぱいだし、こっちがもういっぱいだし。うん、うん、こうじゃない、ちょっとずつ。真ん中にですね。<笑>そうそうそう。移動させていくね。だ後ろの部分がここは値上がりみたいになってくるってことですね。うん、ですよね。だから根が出してくるってことですね。そうですよね。下にちょっと伸ばしてもらって。そうですね。もしあれだったら少しこれ辺こっちの方を見せてね、うん、少しこれまた正面とか変わってても面白いかもしれないですよね。ねここだとねここが見えなくなっちゃうんでね。うん、ちょっと面白いじゃないですか、これもいいかもしれないですね、はい、これ少し見せて、うん、この根,根も少し見せて、ねね、そういうのも,いいも、うん、いくつか候補はあると思うんで、まだまだ楽しみな、はいはい、次はこちらの第3弾、第3弾終了,終了ですね、はい、次は第4弾、第4また少しまた形をね、<笑>もうちょっとこう潰したいですよね。<笑>終わりはないですね。もしかしたらだから六月頃今四月まあまあ三月ですけど、あと六月ぐらい入ってもう一回こう一回取ってみて、もう一回ちょっとこう潰してみるとかあるかもしれないですね。わ、うん、かりました、ね。次回さんにご協力ください。どんなふうになったか。はい。はい。最後開けて。ありがとうございました。